，我买了一架没有钱，我还是卖掉它了，不能啦啊！你想哦，这辆车好料哦！刚刚我在那个外面的 highway 就是有人 A 四十五踢我屁股哦，结果我就蹲到三号牙了，九千砖干他，结果我就抛他九条街了。九千砖干他，对，倒屁这辆车，还没有，还没有戴诺，还没有戴诺啊。对，但是可以拉到很远，他不见掉了，应该是不到两百片。那 A 四十五没有踩是吗？有，他有踩了，不然，但是我就我的声音大过他啦。一台，一台，有没有拍到？没有哎，给我看呢，没有，没有 dash cam。没有，呃，车主也是没有给我 dash cam。哎呀，对我介绍你一个好东西，又来介绍什么？新的七十迈的 dash cam A 八一零。这是七十迈刚刚新推出的最新的旗舰行车记录仪了，它叫做 A 八幺零，它是用上了 Sony IMAX 的六七八传感器，它可以实现四 K 的超清夜间录制，还有带前后的 HDR 录制，可以说这次又把一个行车记录再刷新一个新台阶。况且这一台的 A 八一零呢，它可以 support real camera， 所以它可以更完整的录制前后啦。哇，这样子 4K 加上后面是一零八零，我不是以后快过你，我可以拍到你了。你哪里追到我？我真。样都有讲 ，Dino 过两百三十三 P 了，两百三十三 P 了，刚才 Dino 完了。你这辆车最多，你花的钱不够我多，你花的钱再多一点，没关系，改车就要开始从。Dash Cam 开始改，配件也很丰富哦。除了有前置镜头、后置镜头，有说明书、静电贴、安装底座、Type C 的电源线、安装棒棒、十七瓦的充电头。我非常喜欢这个充电头啊，因为它多了一个 USB 口，让我可以充我的手机。你还可以加装这个停车电源线，这样才可以更完整的解锁整个行车记录的这个功能。整个机身都非常的小巧，但是也带了一个三寸的 IPS 高清屏幕，再配合底部有四颗功能按键，直接通过行车记录仪来回看我们的这个回波。所以你如果拍到什么东西你可以立马马上在这边做回波。其实 Dasher 它有安装服务的，你可以在任何的 Dasher 的 showroom 去安装。可是呢，我就没有把车开到去了，因为我的朋友呢，阿阳呢，他太喜欢工作了，连 OT 都很喜欢了，所以为了实现他，我就直接放车在那边，我们放到半夜给他去做啦，这样还会更开心的。哇，讲了这样多，你的车有没有装线？呃，没有啊。你看，叫我装你自己都没有。OK， 老板，老板，安排安排，装满他这个黄色的这个破衣机啊。那不好意思，还没有 start 车之前呢 ，Oil Press 是零的，所以它就会有发出这种声音。那安装了之后呢，你必须要下载这个七十迈的 app。然后因为我本身呢就是有用 M 5 0 0的嘛，我用的非常非常的满意。然后现在我添加了一个新的产品的 A 8 1 0过程很简单，你需要它连接它的 WiFi， 就直接在里面点击 connect。当连接之后呢，就可以看到它这里显示啦，你可以按这里来切换前置镜头、后置镜头的这个显示。可是呢，如果你要在里面做调整的话，就不好意思啦，你必须要去到它的行车记录仪去按了，所以这里是没有的给你换。你可以下载一些，去到 all videos， 你可以看到我们昨天的这些录制啊，这些都。在里面的，还有神经听。当安装好了之后呢，它其实也不会影响我们的驾驶视线的，因为我们放在中间望后镜的后面而已啦，它也不会影响到我的驾车视线的。在正常白天的情况下 ，A 八一零的四 K HDR 分辨率的画质足够清晰，而且它是一百五十度的广角啊，比上一代的 A 八百 S 一百四十度可以照得更广的角度。其实广角呢，最怕就是它的边上哦是拍到比较模糊的，但是 A 八一零旁边的车道的车牌啊，我在放。大它依然可以看得很清晰，还可以拍得
到。另外，在逆光的情况下，有的 Sony s t a r v i s 2图像传感技术的加持，再配合即使卖有自己研发的算法 MCSS， 天空没有任何的曝光，最重要就是暗部的细节也拍得到，整个画面其实都很清晰，而且是我个人非常喜欢它的颜色，还有它的录制。这个下午拍摄的很好，可是晚上怎么样呢？请看视频。更加考验行车记录仪的画质还是夜间的表现。Sony IMAX 678有800万像素，加上 f 1.8 的大光圈，即使是夜晚呢，它其实都可以很清晰的录制，尤其是非常复杂的环境之下，噪点画质啊、路牌啊，还有文字啊，都可以清晰捕捉得到。这画质已经算是行车记录仪里面的一个天花板了的。作为一个智能的行车记录仪，汽车们还在 A810 里面的，还添加了 ADS 的智能辅助驾驶。比如说前面有车辆已经移动了啊，你还不移动的话，它就会通知你一下咯。车道偏离啊，或者是太靠近前面的车啊，它都会立马去通知你。这次的 A810 呢，添加了行人碰撞预警功能和 motion detection， 大大的保护我们在马路上的安全啊。这次的 A810 呢，它的前置镜头和后置镜头呢，升级到有 HDR 的，还添加了60 frame per second。可是呢，这个60 frame per second 只支持一零八零啦。后置镜头加了 HDR SKU， 其实它内置已经有加了 GPS、GLONASS 还有 BD 的。所以这次呢，它不用等它热了之后呢 ，GPS 才定位，这次就改善了这个问题啦。接下来就是它有换了 USB 的 Type C 接口，其实我个人是非常喜欢这个的，所以我希望以后如果七十万还有推出新产品的时候呢，他们会继续做 Type C 下去，这样我升级新车记录仪的时候呢，我就不用再拆线了，我就直接用回这个就可以了。再来它的 Micro SD 卡呢，最高支持一二八 G， 升级到两百五十六 G 的，然后它添加了行人警报啦，还有 Motion Detection 的这个功能，全部就在 A 八幺零的里面。A 八幺零值不值得买？很值得。在我们开了一辆不管是豪车还是便宜的车都好，我们需要用到一个很好的行车记录仪，然后保护我们在马路上，尤其是现在的车辆越来越多，不会开车的傻也越来越多，所以我们很需要一个很好的行车记录仪呢，来监控着我们的前后车牌，也一定要拍得到。发生事情的时候很需要。说到这样多呢，我相信大家很多新手们买车的话呢，第一个时间想要安装就是 dash cam 的，所以我很强烈推荐这个七尺迈的 A810， 所以它是一个非常高端的一个新品，可以点击我下面的链接去购买，还有优惠的哈，所以我都会写在 description 上面，你们可以点击去看的。马尼有没有现在有 dash cam？ 你嘛，你送我的吗？对，不是你，你送我妹刚刚两架吗？我买了一架，没有钱。你讲你没有钱，你打个油的贵过那个 dash cam 啦。看这辆车，我还是卖掉它了。无奈啦，啊！<笑>好了，各位喜欢我的影片的朋友们呢，记得按赞、订阅、分享、打开小铃铛。我们下期的 POV 再见啦，拜拜。